嗨 ，baby 们，我是你们的蛙妹小甜，我是你们的蛙妹小唐。最近长歌型的副 CP 很火哦，好烟这对本来是无人问津的可疑的原创 CP， 结果弯道超车，逆风翻盘，不仅让很多人点进长歌型，还冲进了 CP 榜的第三，为 IBG 争了一口气。所以为什么有些剧的副 CP 会这么香呢？接下来我们为大家献上十大副 CP 盘点，在看之前不要忘记一键三连，推荐收藏点赞哦。长歌型，好多了。烟很多人真的是因为副 CP 看长歌行的，长歌行播到三十集，我们浩烟的对手戏还不到半小时，话都没说过几句，但不妨碍观众磕生磕死，因为他们的设定太好磕了。经典的 CP 人设，冷面狗狗侍卫和小白兔公主，完美的身高体型差，抱他上马，磕死我了，磕死我了，拽他走路，磕死我了，磕死我了，捂他嘴巴，磕死我了，磕死我了，只要站在一起就磕死我了。公主和侍卫的初见就撞见侍卫杀人，大家都跟他说侍卫冷血可怕，不要靠近。小白兔很害怕，就躲着他。侍卫要抓女主，为了救好姐妹，公主只能舍己为人，让侍卫留在身边贴身保护，拖住侍卫办事。小白兔疯狂搭话，大狗狗毫无反应。小白兔一哭二闹三上吊，大狗狗忍无可忍，意识到大狗狗不会伤害自己，甚至会保护自己。小白兔有点感动，小白兔公主被坏人拐走，恰逢战乱，开始逃亡生活。一个公主丢了十级，找不到公主，冷面侍卫着急到失态，后面。历经十级的艰辛，外加编剧的强迫，才找到公主。看到娇贵的白兔包变成小脏包，她抱着她，激动到情绪失控，心疼到眼眶红红。侍卫内敛沉稳，不爱表达，但对公主的事情默默在意，表面上像根木头。公主给他展示自己秀的手帕，他面无表情，但暗暗把公主说的话记在心里。后面公主失踪，侍卫凭借手帕细节找到了公主。找到公主之后，看到公主不躲他，惊喜地说：“你不怕我了？”哎呦，原来所有事情他都默默记在心里。现在兔兔不怕他，狗狗非常欣喜。去买东西的时候，他发现小白兔不见了，他吓死了，以为自己又把兔兔弄丢了。小白兔也发现我们浩狼君的好，有的人去面冷心善，就像浩狼君你。大家现在都是从花絮预告里磕糖，后面两人还有吵架闹别扭又和好的情节，这对是 happy ending， 放心磕。新蜀山剑侠绿袍余英男，同样是大灰狼和小白兔，我火速想起了一对古早的 CP， 绿影大反派绿袍和小白兔余英男。小白兔本来是无忧无虑的大小姐，结果某天全家被灭门，她立即要报仇，刚好撞上绿袍杀了自己的仇人，她就认绿袍做她的恩人，求绿袍教她武功。这对前妻真的是非常的萌，小白兔死缠烂打，反派本来想要一掌啪飞她，结果每次都是哎呀我晕倒热，搞得反派。一脸懵，绿袍对小白兔的动心其实是很简单的。第一次有人给他发好人卡，你虽然是个大坏蛋，但是你光明磊落呀。他很惊讶，而且他从小到大没有接受到善意。小白兔给了他一种家的感觉，给他做饭，关心他，他很不适应，所以他不自觉的陷进去了。每次都会救小白兔，之后他才后知后觉，我怎么这么关心他？为了他，我还跟别人起冲突了。不行，我不能让自己失控，我不能被感情所累。这个女人非死不可。前一秒我要。杀了你！下一秒，小白兔转了一个身，他顿了一下。就给人家盖上了背脊，<笑>但是他们的悲剧结局也是注定的。绿袍不懂得表达自己，时刻口嗨英男，而且师傅欺骗他，生父抛弃他，生母被他杀了。崩溃的他为了留住英男，强迫伤害了他。小白兔虽然软萌，但是性格倔强，从此黑化了。两人开始相爱相杀。快大结局的时候，绿袍临死前还在给英男肚子里的孩子传播仇恨思想，要孩子为他报仇，这让英男彻底崩溃了。即便绿袍后面承认爱上了英男，但是英男大声反驳，并指责绿袍强迫伤害了他，最后还谎称孩子没了，绿袍直接崩溃，当场狗带。最后英男收了这个曾经有着他俩回忆的地方。这一对真的是又带感又虐，女主完全不恋爱脑，敢爱敢恨，而且鲍玉玲演出了黑化前后的状态，绿袍的扮演者钱小豪演出了这个反派的复杂多面性，而且他演这部剧已经快四十岁了，竟然还有苏感。水月洞天同战尹天雪，这对的主 CP 同斗也很好磕，但是副 CP 战雪是无数人童年的意难平，天人永隔，会有替身替我爱你，虐得我五脏六腑都疼了。同战刚从与世隔绝的家族中出世，初入江湖的莽撞大男孩天雪，腹黑世家大小姐，表面柔弱，其实身怀武功城府深，傻小子追人非常直接，一片痴心。认识没有两天就送花，第一次送花，花不小心被他压坏了，天雪却笑着说花不错呀，看来藏在怀里带过来的，不容易啊。傻小子以为哦，他喜欢压坏。
坏的花。第二次送花还刻意用手把花揉皱了，但天雪就是被这个热情又真诚的傻小子打动了。天雪真的是太惨了，好不容易生命中有了光，却始终抓不住。他们的故事就是在错的时间遇到对的人。一开始因为自己身上的病，天雪一而再的拒绝同战，又不得不跟同战的哥哥同伯假成亲，但是他们又会忍不住关心对方。本来他们终于可以在一起了，结果天雪被赵云推下谷底，身中剧毒毁容了。第二部《灵境传奇》里还有一把绝世虐刀替身梗，毁容之后，他帮助谷底小女孩月牙易容成自己的模样。他匿名隐身在后，不愿同战，看到他现在丑陋的面目，让月牙代替自己去复仇，去当尹天雪。他甚至希望月牙可以代替他去爱同战。新婚那天，月牙让戴上面纱的天雪和同战成婚，圆天雪一个梦。但是在婚房里，打雷中的同战看到他被毁的容貌，明白了他才是真正的天雪。大结局，天雪伤重病死，两人终于相认了。他想揭开天雪的面纱，天雪依旧不敢给他看。在临死之前，天雪说：“别忘了我们有来世之约。”他终于等到了，他呼喊出他的名字，却是此生他能听到的最后一声了。克拉猎人高文沈东君，其实当年热巴也是女二的角色火起来的，因为是个人都会觉得高文比女主更好呢。女主唯唯诺诺，脚踏两只船，看得让人一脸火大。男二喜欢女主，不敢说；不喜欢高文，也不敢说。伤透了高文的心，千言万语汇作一句话：吃死啦，米朵雷一鸣。高文至今是迪丽热巴演过最讨喜的角色，没有之一。他后面出场的沈东君才是 CP。不过沈东君是这部剧投资方金主爸爸的名字，所以一个老。总投资了一部剧，还找了一个帅哥来演自己，还在剧里安排了自己和女明星的恋爱线。<笑>不过说实话，戏里这对真的很好磕，就是傲娇克傲娇，两个人吵吵闹闹，目中无人的美艳女明星就应该配了面毒蛇霸总嘛。最后大结局，沈总找到了稳稳，正式告白。我之后可能会破产，所以没有资格追求你了。高稳傲娇的说：“哼，我喜欢的人，我不会在乎他是不是穷光蛋，但是对不起，我就是不喜欢你。”沈总被拒绝之后，灿然所失，正要失败离场，结果我们的稳稳在门口埋伏，他霸气的说。我想了一下，就算你破产了，我高文养个小白脸也不是什么问题，所以我勉强给你一个机会。最后还特别可爱，沈总问文文：“如果我等下从那边的门出去，你怎么办？”“对哟，怎么办？”之后高文就没有再出现了。不过小说结局，高文和沈总之后还有了小宝宝，相信这两个人以后都是这样打打闹闹、开开心心的生活呢。夏至未至，陆之昂、颜墨。夏至未至也是完全靠夫妻 P 撑起来的。比起一对木头，这对磕死我了。颜值夫妇，一对欢喜冤家，女追男设定。陆之昂阳光温柔，颜墨俏皮可爱。相比起主 CP AI 和木头的纠结爱情，我们颜值 CP 真是鲜活可爱，甜虐兼备。小甜豆颜墨内心戏超级多的脑补型恋爱选手，他给我做饭，他好爱我；他和我一样爱看偶像剧，他好爱我；他吃醋我和别人太亲密，他好爱我；他的初恋竟然是我，他真的好爱我。面对颜墨的攻。陆之昂最开始有点难以招架，后面慢慢习惯，甚至会主动逗老婆，必要时还会挺身而出。老婆被关系不好的老同学嘲讽干瘪平胸，他帮忙怼人。两人明明就是双箭头，但陆之昂这个傲娇怪就是不承认。虽然我下意识保护你，分开后想念你，帮你擦嘴，为你剥虾，喝醉后送你回家，但我就是不说我喜欢你。后面就是俗套的剧情，误会、吃醋、追妻、火葬场。但我们研墨小甜豆实在太好哄了，一下子就被陆之昂拐到手。两人经历过风波之后，终成眷属，结婚 happy ending。正和惠子小。圆脸笑起来甜甜的，非常可爱，各种暗爽狂喜俏皮小表情非常灵动。剧版给陆之昂加原创感情线加的太对了，小白更是给这个角色增加了一点主孤生直男和调皮属性。两人很多场戏像即兴碰撞出来的效果，互动超级自然，帅哥配甜妹就是最完美的。小智位置我不推荐，但颜值夫妇的卡特不要错过。少年包青天，共孙策和他的 CP 们。Sorry， 小时候我对案件不感兴趣，我就是嗑药机。不过少包系列都是副 CP， 比较吸睛。人权演的公孙策是意气风发的少年郎，谭飞燕是江南的千金大小姐。两个人刚开始就相互看不顺眼，超级萌的小学鸡吵架。清高的贵公子会被小女子气得说不出话来，而小女子也会被少年故意捉弄，一般都是我捉弄你一下，你捉弄我一下。哎，我就。救你一下，你你救我一下，就这样，两人的感情就升温了。潘飞燕吃小，将来呀，必定被你倾心的人怀有鼓掌之下。将来，现在已经吃了，已经什么了？啊啊，没什么。这对简直就是干谈恋爱的初恋小情侣呀、啊，有木有？最后一集，众人策马奔腾。
第二部公孙策换了 CP 陆香香，韩非燕宛如从来没有存在过一般，恐怕我们再也不知道公孙策什么时候考上状元，跟韩非燕提亲了。第三部的公孙策由赵阳扮演，他现在不长这样。嗯，任泉和赵阳两位都是有书卷气，但略有不同。全策是锋芒毕露的少年义气，而杨策温润如玉，更加成熟。他有大局观，考虑的事情非常多。他小风筝也是天打雷劈般的般配。第一次见面，颜狗如他就对小风筝一见钟情，因为她是高贵优雅的女神。结果发现这女的原来是小偷家骗子，然后两人就开始了文化人的斗嘴，以及老实人被小骗子调戏的日常。小骗子对他若即。若离公孙策患得患失，某次两人吵架，小风筝以为公孙策拿他做赌注，负气离开。公孙策追上去，突然告白：“我喜欢你。”两人在悬崖边谈情说爱哦，原来小风筝之前的若即若离，因为他太爷爷算命说他以后和爱人在一起会遭遇劫难。咱们是再惨烈的，在一起时都不算是最惨的。那什么是最惨的？不能和你在一起。宣布的送去给你而且他还是一本正经、老老实实说的哦。再加上小风筝娇羞的呵斥，哦，他好爱他，他也好爱他。吴昕法师、张显宗、岳绮罗这部的主 CP 是吴昕和月牙，也挺好的，但奈何嫌弃夫妇的设定太过带感。这对就是初代老妖怪和他的忠犬，两人在街头初遇，小乞丐对上军阀，妾妾抬头对视，一眼万年。张显宗对他一见钟情，看他衣衫褴褛，心生怜惜，给了他一笔钱。岳绮罗微微一笑 ，ATM 机加饭票 get。张显宗以为自己捡回来一个老婆，给老婆扮亮亮，结果发现这是个祖宗。岳绮罗是杀人不眨眼的老妖怪，用无辜。萝莉外表扮猪吃老虎，撞破岳绮罗是妖之后，这对就从霸道军阀俏姨太变成暗黑萝莉和忠犬。别人是英雄救美，这对是美救英雄。张显宗的意中人踩着纸人来救他，最开始知道岳绮罗会妖术，张显宗还小怂一下，后面火速适应。老岳杀人他收尸，老岳受伤他主动送来一群人给他补给营养。好坏好变态，好宠好忠犬。岳绮罗活了几百年，强大高傲，看不上凡夫俗子，觉得只有不会死的吴昕才能配得上他。他有种天真的残忍。问张。张显宗干嘛对他这么好？张显宗说：“因为我爱你。”但岳绮罗的回答是：“我不爱你，不是要两情相悦才叫爱吗？”张显宗被直飙扎心，苦笑表示：“这个世界上根本没有那么多两情相悦的人，更多的是像我这样的忠犬痴情守护主人，换来主人的承诺。虽然我不爱你，但我会保护你。”老岳嘴上说我不爱你，但忠犬落魄的时候他不抛弃，忠犬重伤他耗费妖力救他，还安慰他。超级爱美的傲娇萝莉，平时脸上有瑕疵都气急败坏，后面为了给忠犬续命，不惜容颜崩坏，甚至他放下了。对无心的执念，这不是爱是什么？他也好爱他。忠犬无暖了主人的心，却为主人而死。忠犬到死都觉得自己在拖累主人，他不知道冷血歹毒的岳绮罗也会为他流泪。华胥影所有的副 CP， 这部剧很神奇，其他的剧都是在骂配角加戏，而这部笑死，这应该是唯一的一部所有副 CP 秒杀主 CP 的剧，估计也是唯一的一部大家都希望复现疯狂加戏男女主不要出来了的剧吧。主要是因为男女主的剧情真的很难看，而且造型真的是太丑了。郑嘉颖如果年轻个十岁来演合适，但是在杀马特蓝某的加持之下，再加上剧情剥夺了他的苏感，显得又老又丑，女主的造。丑丑丑！而且更惨的是，他们面对的竞争对手太过强大，颜值高，演技又好。乔振宇和甘婷婷演的是男主的父母，所以你实在不明白为什么颜值这么高的一对夫妻生出了这么丑的男主。蒋欣和袁弘的那个单元，蒋欣演的是宋宁，她爱上了敌国的将领沈岸，为了他方便了所有的尸体，舍命救他。然而沈岸误以为是医馆的哑女，救了他，于是他沈岸就成了一对痴男怨女。蒋欣身上拧巴又凄苦的气质和宋宁融为一体，很。很神奇，娘娘真的是永远演女二号的剧，比她演女主的戏要好。当然，最好看的是郭珍妮和宝剑锋演的那个单元。郭珍妮演的是一个女杀手，她爱上了收留她的王爷，结果双胞胎妹妹被大王给看上了，所以王爷让她顶替妹妹，无情的抛弃了她。女杀手入宫成了大王的夫人，女杀手和大王这一对是新婚后爱。大王一开始猜到她是顶替的，但还是被这个女子所吸引，从零到爱。某次女杀手本来想要趁乱逃跑，结果被大。
王找到他本来心虚害怕，但原来大王是在担心他。应哥从突然接受到爱意的惊慌失措，到后面的彻底放声大哭。后来大王和别人打赌，身上没钱，就给女杀手一把刀，让他去拿刀换钱。实际上是给女杀手机会，放他自由。赢了赌局之后的大王怅然所失，女杀手没有回来，他以为他失去他了。结果女孩去。而复返，他想要的就是眼前的这个人。这一对真的是双箭头。郭珍妮和宝剑锋演的实在是太好了。郭珍妮的音歌艳丽又倔强，让观众特别心疼。在人设和演技的加持之下，宝剑锋酥感十足，让人忘记了他那略微发福的脸庞和卷发的造型。哎，另外可惜郭姑娘现在不演戏啦。大宋少年志，王宽、裴景这对真的也很好磕。众所周知，天然呆专克腹黑。两人初遇，小景抓王宽当人质，却把人质晾在那里。王宽以为周围埋伏一堆暗卫盯着，结果发现只有小景一个人。你不怕我跑了吗？你说你会待在这儿的呀？我要是言而无信呢？可你不是说话算话的吗？腹黑 boy 被噎得无话可说，出门发现马没拴，跑了。小景急急忙忙去追马，嘱咐人质：“你自己跟上来啊！”绑架全靠人质自觉。宽宽再次无语，终于要被成功绑架了。小景。帮宽宽系眼罩，甜妹能有什么坏心思呢？宽宽默默承受。小景就是我见过的最最最最最最讨喜的傻白甜，武力值不高，但出任务不掉链子，积极配合，照顾大家的饮食起居，贡献自己的一份力，单纯善良不做作，激起了宽宽的保护欲。小景郁闷，他开导；小景伤心，他安慰；小景害怕，他鼓励。淡定如他，为了小景，完全不能淡定。我已经不纯真了。怎么说？尊敬听话的他，为了替小景鸣不平，顶撞领导。宽宽真不愧是妈妈的好女婿，在危机时刻还不忘关心老婆。这一对剧里最大的尺度就是拥抱，但般配的 CP， 简单的拥抱都能让人心动，一个公主抱动用八个机位拍摄。我们宽景不仅观众在磕，剧里的队友也在磕。后面官宣恋情，小伙伴们当场磕啦啊了。然而卷身上有无数任务，宋二志什么时候来啊？卷恶恶犯犯。总结一下，为什么这些副 CP 会这么香呢？有。有时候是因为主 CP 比较拉胯，另外主角们一般都是伪光正的角色，如果塑造的不好，很容易引起观众的逆反，配角就没有那么多限制，人设会更多样化，甚至会更加带感。而且一般都是主角 happy ending， 配角 bad ending， bad ending 让人更加意难平。另外，这些受欢迎的副 CP 的戏份一般不多，会给观众无数的想象空间，点到即止，留白就特别方便二次创作。比如浩彦他们在一起的戏份真的太少，所以观众会不停的在预告。片片花特辑 MV 里抠糖，就想要看他们什么时候在一起，时刻 focus 他们的感情进度。但是说到底，最最重要的一点就是，还是要有 CP 感，要有张力，外形要符合角色，再加上稍稍动情的表演。对，就是人设加演技加 CP 感。这句话适用于所有 CP。好了，今天完美们就讲到这里。你们最喜欢的副 CP 是哪对呢？觉得有哪对副 CP 是完美没有讲到的呢？欢迎在弹幕或者是评论区留言。不要忘记关注哇哇哇妹，哇妹们在。在这里等你。